ना वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स के अब कुछ ऐसे इन्वायरमेंट्स होते हैं जिनमें वाटर को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर वाटर को बैलेंस ना किया जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं लाइक सेल बर्स्ट कर सकता है सेल फट सकता है डेड हो सकता है तो वाटर को बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम इन्वायरमेंट्स के लिहाज से बात करें तो हमारे पास बेसिकली थ्री मेन इन्वायरमेंट्स हैं लाइक फर्स्ट वन इज आइसोटॉनिक द सेकेंड वन इज हाइपरटॉनिक एंड द थर्ड वन इज हाइपोटोनिक अब अगर हम बात करें आइसोटोनिक इन्वायरमेंट की तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में जो सेल होता है वो नॉर्मल रहता है उसकी वजह यह है कि जितनी सोल्यूट की अमाउंट एंटर हो रही होती है उतनी ही बाहर जा रही होती है यानी कि इन एंड आउट जो है वो इक्वल रहता है इक्विलिब्रियम स्टेट रहती है सेल को कोई भी डिफेक्ट उसका नहीं होता सेल बिल्कुल बैलेंस पोजिशन में रहता है अब अगर हम बात करें हाइपरटोनिक की तो हाइपरटोनिक में ये होता है कि सोल्यूट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है मोर सोल्यूट यानी कि अगर हम सोल्यूशन की बात करें हाइपरटोनिक बेसिकली एक सोल्यूशन है एक इन्वायरमेंट है तो सोल्यूशन बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है सोल्यूट एंड सोलवेंट से अब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट बढ़ गया और सोलवेंट कम हो गया अब यहाँ पे हम सोलवेंट को देख रहे हैं कि सोलवेंट जो है वो एज एक्ट कर रहा है वाटर के तौर पर सोलवेंट जो है वो क्या है वाटर और सोल्यूट यहाँ पे सॉल्ट हैं अब सॉल्ट्स की अमाउंट बढ़ गई है और वाटर की अमाउंट कम हो गई है मीन्स मोर सोल्यूट एंड लेस सोलवेंट अब इस सिचुएशन में सेल पे क्या सफ़र करना पड़ेगा उसको बिकॉज मोर सोल्यूट लेस सोल्यूट अब पानी की कमी होगी और सोल्यूट यानी सॉल्ट्स बढ़ गए तो इससे ये होगा कि सेल जो है ये श्रिंक कर जाएगा क्योंकि सेल वाटर तो सेल में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो सॉल्ट्स की ज्यादा होने की वजह से सॉल्ट्स बढ़ने की वजह से जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है इसमें जो सेल होगा वो श्रिंक कर जाएगा यानी श्रिंकिंग ऑफ द सेल इसी तरह अगर हम बात करें हाइपोटोनिक की तो हाइपोटोनिक में इस तरह होता है कि जो सोल्यूट होता है इसकी कंसनट्रेशन लेस हो जाती है यानी लेस सोल्यूट और इसके बरक्स सोल्यूट लेस होने की वजह से अगर हम बात करें सोलवेंट की तो सोलवेंट की अमाउंट बढ़ जाती है यानी मोर सोलवेंट अब ये इन्वायरमेंट थोड़ा डिफरेंट है इसमें क्या हो गया कि सोल्यूट जो है वो लेस हो गया यानी कि सॉल्ट्स की कमी हो गई और यहाँ पे सोलवेंट मीन्स वाटर जो है वो बढ़ गया अब इस तरह की कंडीशन में जो सेल होगा उसमें पानी भर जाएगा और जो सॉल्ट्स होंगे उनकी कमी हो जाएगी तो वाटर अगर एक्स्ट्रा डि, अंदर डिपॉजिट हो जाए एक्स्ट्रा समर्ड हो जाए तो फिर इस तरह होता है कि सेल जो है वो बर्स्ट कर सकता है यानी कि इस सिचुएशन में बहुत चांसेज होते हैं कि सेल जो है वो बर्स्ट कर जाएगा सेल बर्स्ट मीन्स ये थ्री इन्वायरमेंट्स हैं बेसिकली आइसोटोनिक हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज में सेल जो है ये बिहेव करता है यहाँ पे मोस्टली एग्जाम्पल ली जाती है जैसे लाइक रेड ब्लड सेल्स की यहाँ पे बात की जा रही है तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर परफॉर्म किया गया ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स आर होते हैं उनमें ये सारा इन्वायरमेंट के लिहाज से चेक किया गया इस तरह अगर हम बात करें प्लांट सेल्स की तो प्लांट्स भी बेसिकली अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं लाइक like अगर हम बात करें सी की ओशन वगैरह की तो ओशन का जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और वाटर जो है वो उस हिसाब से सॉल्वेंट उतना नहीं होता इस तरह अगर हम बात करें रिवर्स वगैरह की तो रिवर जो रिवर का जो वाटर होता है उसमें पानी ज़्यादा होता है और सोल्यूट कम होते हैं तो ये बात है कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में मोर सोल्यूट लेस सोल्यूट लेस सोलवेंट यानी कि ये इन्वायरमेंट जो होगा ये ओशन का होगा सीज वगैरह का समुंदर का पानी इस तरह अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें तो हाइपोटोनिक जो इन्वायरमेंट जो है ये रिवर लेक्स झीलों वगैरह का होता है कि इनमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती इस तरह जो प्लांट्स हैं अगर हम प्लांट्स की बात करें इस इन्वायरमेंट के लिहाज से हाइपोटोनिक के लिहाज से तो प्लांट्स अगर इस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें प्लास्मोलिस हो जाती है बेसिकली प्लास्मोलिस ये होती है कि जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाता है सुगड़ जाता है इस अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें तो सेल जो है वो 
बेसिकली बर्स्ट कर सकता है इसी तरह ये कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट वेज में देखी जाती हैं कि अगर हम बात करें ओशन वगैरह की तो उसमें जो भी एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं वो अपनी इन्वायरमेंट के लिहाज से अपनी जो इंटरनल कंडीशन है उसको मेनटेन करते हैं इस तरह जो हाइपोटोनिक में रहते हैं वो अपनी कंडीशन को उस तरह से मेनटेन करते हैं हाइपोटोनिक वाले अपनी कंडीशन को खुद एडजस्ट करते हैं आइसोटोनिक इन्वायरमेंट जो होता है बेसिकली ये सेम होता है इसमें कोई भी कंडीशन एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सो ये डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं जिसके लिहाज से उसको देखा जाता है अब इसके लिए अगर प्लांट्स में बात की जाए तो प्लांट में एक टर्गर प्रेशर डिवेलप होता है टर्गर प्रेशर बेसिकली टर्गर प्रेशर जो होता है ये इस तरह का प्रेशर होता है जो वाटर एग्जिस्ट करता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्लांट का जो सेल होता है उसके सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो वाटर अंदर से प्रेशर एग्जिस्ट करता है आउटवर्ड यानी कि अगर हम बात करें इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन है लाइक दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज सेल वॉल तो इस तरह जो आउटवर्ड प्रेशर एग्जिस्ट करेगा इस तरह आउटवर्ड जो प्रेशर एग्जिस्ट करेगा अंदर से वाटर जो है वो आउटवर्ड जब प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट होगा ये टर्गर प्रेशर होगा और ये टर्जिडिटी होती है कि प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है बाय वाटर फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटवर्ड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कि सेल मेम्ब्रेन के आउटवर्ड जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है वाटर के जरिए तो ये सारा होता है टर्गर प्रेशर ओके थैंक्स